ஹலோ வியூவர்ஸ் ஐ மைக்லி இன்னைக்கு டுவெல்த் மேக்ஸ் ப்ராபர்ட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் எக்ஸசைஸ் லெவன் பாயிண்ட் ஒன்னோட ஃபோர்த்து சம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கொஷின் பாருங்கள் சப்போஸ் அ டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள் கேன் ஒன்லி டேக் த வேல்யூ ஜீரோ ஒன் டூ அண்ட் த ப்ராபர்ட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் டிஃபைன் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஸோ அவங்க ப்ராபர்ட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை கே ஃபார் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஒன் டூ ஜீரோ அதர்வைஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜீரோன்றது நம்மளுக்கு தேவையில்லை மற்றது எல்லாத்துக்கும் ஜீரோ வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் ஜீரோ ஒன் டூக்கு மட்டும் ஒரு ஈக்குவேஷனை கொடுத்துட்டு இதில் கொஷின் பாருங்கள் ஃபைன் கேன்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கும்யூனிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் தேர்ட் ஒன் வந்து எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஒரு ஈக்குவல் டு ஒன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி கொடுத்துருக்கிறதுல ஒன்று ஒன்றா போடுறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸோட வேல்யூ மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷனும் நம்மளுக்கு தெரியுன்றதுனால அது ரெண்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே எக்ஸு இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் இப்படியே இருந்தாலும் ஒன்று தான் இதில் என்ன பண்ணால் ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ இருக்குது அப்புறம் ஒன் இருக்குது அப்புறம் டூ இருக்குது நமக்கு இந்த ஜீரோவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ ஒன் பை கே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் ஆகிடும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ பை கே ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் பை கே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் டோட்டல் எப்பவுமே ப்ராபிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கும் த சம் ஆஃப் ஆல் த ப்ராபிலிட்டி தட் இஸ் சமேஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஈக்குவல் டு ஒன்னு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தெரியும் போது இதை வச்சு தான் நம்ம எக்ஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஈக்குவல் டு ஒன் வரும் தெரியும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் தான் கே கேட்டிருக்காங்க இப்போ கே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மெத்தட் இதுதான் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சமேஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பத் பொறுத்த வரைக்கும் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும் ஸோ ஒன் பை கே ப்ளஸ் டூ பை கே ப்ளஸ் ஃபைவ் பை கே ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ எல்லாமே டினாமினேட்டர் கே தான் அதனால் பை கே அப்படி வச்சுக்கோங்க மேலே எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க செவன் ப்ளஸ் ஒன் எயிட் ஈக்குவல் டு கே இப்போ கே சாரி ஈக்குவல் டு ஒன்னு இப்போ கேவை வந்து ஈக்குவல் டு இந்த சைட் கொண்டு போனால் மல்டிப்ளையில் போயிடும் ஸோ ஒன்னோட மல்டிப்ளையில் போயிடுச்சுன்னா கே இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டுன்னு வருது ஸோ இந்த சம்முக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் சம்முக்கு கே கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷனுக்கு அது கேவோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு எயிட்டுன்னு வருது இப்போ குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி போடணுன்றது ஏற்கனவே மூணு சம்மில் போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ செகண்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் cumulative distribution so cumulative distribution eppadi eduthana f of 0 eduthukonga f of 0 eduthana adu vandu p of x is less than or equal to 0 nu eduthukom idha formula f of 0 1 1 yana 0 1 2 da avanga kuduthiruka value avanga kuduthiruka value one one a podnum appo x is less than or equal to 0 na id eppadi pirichu pona p of x is less than 0 1 plus p of x is equal to 0 1 ipo paarenga x is less than or equal to 0 va x is less than 0 thaniyavu plus x is equal to 0 um thaniye pirichikrom inga less than 0 namalukku value kadaiyadha ana x is equal to 0 paathina namalukku 1 by k irukku so 1 by k ku badala 1 by 8 nu edikalam ena k vandu namalukku 8 nu theriyum so idu 1 by 8 இப்போ இதே மாதிரி பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் ஒன்னு என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்கோ எல்லா வேல்யூஸ்க்கும் எழுதணும் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஒன் பார்த்திங்கன்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்று இது எப்படி எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிறத ஃபஸ்ட் அப்படியே எழுதிக்கோங்க பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ ப்ளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு ப்ளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு இப்போ இதுக்கு ஒன் பை எயிட் இதுக்கு ஒன் பை எயிட்னு தெரியும் ஸோ ஒன் பை எயிட் ப்ளஸ் p of x க்கு 2 பை கேன்னு எழுதிருக்கோம் டூ பை கேனா டூ பை எயிட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பை எயிட்னு வரும் எயிட் அப்படியே எழுதிட்டு மேலே இருக்க நியூமரேட்டர் மட்டும் ஆட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஒன் ஜீரோவும் ஒன்றும் முடிச்சிட்டோம் இப்போ அப்புறம் டூவும் டூ இருக்கிறதுனால p of சாரி எஃப் ஆஃப் டூ எஃப் ஆஃப் டூ பார்த்திங்கன்னா p of x is less than or equal to டூ இது எப்படி எழுதுனா மேலே இருக்கிற அதே டேர்மை மறுபடியும் எழுதிக்கோங்க
அங்கே ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிறது ஒன் பை எயிட்டு ப்ளஸ் டூ பை எயிட்டு ப்ளஸ் ஃபைவ் பை கே இருக்குது அப்போ ஃபைவ் பை எயிட்னு எழுதிக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எயிட் பை எயிட் இது ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இப்போ ப்ராபிலிட்டி நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம கே வச்சு எழுதியிருந்தோம் நம்ம வந்து அது ஒரு வாட்டி வந்து எயிட்டை வச்சு எழுதிடலாம் அதாவது சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எயிட்டை வச்சு எழுதிடலாம் எக்ஸு எஃப் ஆஃப் எக்ஸு அங்கே எழுதின அதே டேப்லெட் காலம் தான் ஒன்று டூவு டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எயிட் டூ பை எயிட் ஃபைவ் பை எயிட் டோட்டல் எயிட் பை எயிட்டு அது வந்து ஒன்று இது ப்ராபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது ப்ராபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம வந்து எழுதியிருக்கோம் அதுவே குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கோம் இல்லையா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோக்கு ஒன் பை எயிட்டு இதுக்கு த்ரீ பை எயிட்டு இதுக்கு எயிட் பை எயிட்டு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இது வந்து குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோடது நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சப் டிவிஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் சப் டிவிஷன் தேர்டில் பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு அப்படின்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா கிரேட்டர் தென் அதுவும் அதுக்கு மேலே இருக்கிறதும் ப்ளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இப்போ எக்ஸ் ஒன்றுனா நீங்கள் இங்கே தான் எடுக்கணும் எக்ஸ் ஒன்றுக்கு என்ன வந்ததுன்னா டூ பை எயிட் வந்தது ஸோ டூ பை எயிட்டும் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை எயிட்டும் குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கிடையாது இது ப்ராப்ளி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் எடுக்கணும் இதில் டூ பை எயிட்டும் ஃபைவ் பை எயிட்டும் இது பார்த்தீங்கன்னா செவன் பை எயிட்டுன்னு வருது ஸோ இதோட ஆன்சர் நம்மளுக்கு செவன் பை எயிட்டுன்னு வருது அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ